ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சுவையான முருங்கைக்கீரை சோப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கூடவே இந்த முருங்கைக்கீரையில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் செய்கிறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அந்த மசாலா ஆட் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த சூப் ஒரு டேஸ்ட்டே தனியாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெசிபி வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்திருக்கேன் அந்த பேன் நல்லா காஞ்ச பின்னாடி அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் ஆயில் அல்லது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடல் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மாதிரி எண்ணெய்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணெயோட ஃப்ளேவர் தனியாக அந்த சூப்பில் தெரியும் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் அல்லது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணி இந்த சூப் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ அந்த எண்ணெய் நல்ல சூடான பின்னாடி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு முழு மிளகு ஆட் பண்ணோம் அந்த மிளகு ஆட் பண்ணி அதோட வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்ட பின்னாடி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை அந்த மாதிரி ஒன்றெண்டாக பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தோட கலர் நல்லா மாறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு சின்ன தக்காளியை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ண பின்னாடி அது நல்லா வதங்கணும் அதில் இருக்கிற ஜூஸ்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதங்கணும் கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா மேஷ் ஆகுது கரண்டி வச்சு அமைக்கும் போது இந்த டைமில் ஒரு கை அளவு மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண மல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மல்லி இலை ஆட் பண்ணி அந்த சூட்டில் லைட்டாக ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வதக்கி விட்டுட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இது நல்லா ஆறின பின்னாடி ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுக்கணும் இதுதான் இந்த சூப்புக்கான ஸ்பெஷல் மசாலா இந்த மசாலா ஆட் பண்ணி அந்த சூப் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ராடினரியாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம அந்த சூப் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக ஒரு சாஸ் பேன் எடுத்திருக்கோம் அந்த பேன் நல்லா காஞ்ச பின்னாடி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் கால் டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டை நல்லா இடித்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி ஒன்றெண்டாக இடித்து ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக கிடைக்கும் இந்த முருங்கைக்கீரையில் ஃபைபர் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் கால்சியம் இதில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க முருங்கைக்கீரை சூப் அல்லது முருங்கைக்கீரை பொரியல் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி அவங்களோட உணவுகளில் சேர்த்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க உடலில் இருக்கிற கெட்ட கொழுப்புகள் எல்லாம் கரையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வதக்கணும் வதக்கின பின்னாடி ஒரு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ண பின்னாடி கழுவி வச்சுருக்கிற முருங்கை கீரையை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருக்கிற காம்புகள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இலைகள் மட்டும் எடுத்து நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த கீரை ஆட் பண்ண பின்னாடி நம்ம அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழம்பு மாதிரி கொல கொலன்னு இருக்கக்கூடாது சட்னி மாதிரி ஒரு லைட் திக்னஸில் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் லிக்யூடாக தான் இருக்கணும் அதனால் தண்ணியோட அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதுக்காக ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது இது நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷமாச்சும் நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ அந்த இலைகளில் இருக்கிற சார் ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் இறங்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சூப் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் ப்ரெக்னன்சி டைமில் இந்த மாதிரி முருங்கை கீரை பொரியல் அல்லது சூப் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தாய்ப்பால் அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த முருங்கை கீரை உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் இதில் வந்து அயன் அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த கீரை சாப்பிட்டுட்டு வரனால உடம்பில் இரும்பு சத்து அதிகமாக கிடைக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி நிறைய நன்மைகள் இந்த முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது அதனால் இந்த முருங்கைக்கீரையை இந்த மாதிரி சூப்பாகவோ அல்லது பொரியலாகவோ செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வாங்க ஒரு வாரத்தில் ஒரு மூணு தடவையாச்சு இந்த மாதிரி கீரைகள் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி உங்களோட உணவு முறையை பழக்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் இப்போது அந்த
எல்லா சத்துக்களும் ஒரே ஒரு ரெசிபியில் நமக்கு கிடைக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல